の夢追い人はウェルケアビューティーの中澤富明さんですさまざまな福祉サービスを提供する長野市のウェルケアビューティー事業の柱の一つが介護施設などへ利美容師を派遣する紙屋長野ですこの日訪れたのは長野市内の老人ホームカットだけでなく要望があればカラーリングやパーマもできます普段の、まあ、街中にあるあの、まあ、サロン美容師さんと同じような雰囲気を施設さんの中で作り上げてまずその雰囲気を大切にしています美容師さんの気持ちに心を傾けて、まあ、普段のお悩み事であったり孫がねとかそういった普段の何気ない会話をさせていただいて、まあ、その中でもスタイルをしっかり作り上げていくと体の調子が悪かったり認知症であったりさまざまな人がいますでそういう方の気持ちを理解した上で、えー、デザインを作るということが大切なのかなと心待ちに、えー、されている漁師様もたくさんいらっしゃって玄関まであのお迎えいただいたりとかお見送りいただいたりとかあそういったあの漁師様もいらっしゃいます中澤さんの原点となった記憶それは老人ホームに入っていた祖父との別れ小学5年生の時でした家族としても、まあ、大変な思いをしたんですけどもっと辛い思いをしていたのはおじいさん自身だと思いますしもっと何かしたかった中澤さんは去年介護施設を訪問して衣類などを販売する事業を始めました。体が不自由で引きこもりがちな利用者さんにとって買い物は大きな楽しみになりますその人らしい人生であったりその人らしく生きてほしいすべての事業に共通して言えることだと思います施設に入っている利用者さんであったり施設で働いている職員の方であったりご家族さんが笑顔に笑顔でいっぱいにしたいと思いますその人らしい人生を生きるお手伝いをする中澤さんの思いです私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし新州を明るく元気にすることを目指します新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝くそんな未来を夢見ています長野県信用保証協会です